to the sea for a getaway car top down and we're driving just to feel young moving away to the sea moving away can't you see sand in your feet feel the breeze in the summertime stars in the sky wind dying for the first time moving away to the sea moving away can't you see yeah unsere tickets nummer auto gekauft wir setzen über mit der Fähre von Al Jazeera nach Tangamed. Seit zwei Wochen haben da jetzt die Grenzen generell wieder geöffnet. Vorher haben die erstmal bei Fußpassanten los übergelassen und seit einer Woche lassen die jetzt auch Camper mit rüber. Nachdem wir die Karten für Marokko gekauft hatten, ist uns dann erst leider aufgefallen, dass die grüne Karte von der Versicherung leider nicht für Marokko gilt und auch nicht für Tunesien. Das war ja sowieso eine spontane Sache. Erst seit zwei Wochen ist die Grenze wieder auf von Spanien mit der Fähre rüber nach Marokko. Und ja. Ja, dann haben wir uns halt informiert, wie unsere Einreisebedingungen sind und alles. Klappt. Landweg ist, also beziehungsweise Seeweg haben wir ja in dem Fall, ist tatsächlich nur einfach mit den drei Impfungen, dass wir da reinkommen und müssen keinen PCR-Test machen. Bei dem Luftweg ist das anders, da muss man noch zusätzlich einen PCR-Test machen. Ähm, Land, äh, Seeweg ist wie gesagt dann halt entweder oder, PCR-Test oder dann halt die Impfung. Das äh, Formular muss ausgefüllt werden, das Gesundheitsformular. Haben wir gedacht, super, läuft bei uns, können wir machen. Tja, und dann haben wir uns angefangen über Paulchen zu informieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit der Versicherung gesprochen. Die schicken uns äh, im Laufe nächster Woche, ich hoffe Anfang der nächsten Woche, die Papiere zu, dass wir dann auch in Marokko versichert sind mit dem Auto. Also besser vorher informieren bei der Versicherung, wenn man das vorhat dass sie das dann für einen bestimmten Zeitraum genehmigen. Die genehmigen uns das jetzt für einen Monat und wir müssen nichts extra bezahlen zum Glück. Genau, wir hatten jetzt auch Glück, dass wir unser Ticket jetzt für uns umbuchen konnten, sind jetzt nochmal in das Reisebüro reingegangen, da auch äh, Dankeschön an Carlos. Also wer sich informiert, wird wahrscheinlich über den Namen Carlos stoßen, wenn man nach Marokko und super, Fähre googelt. Super, liebe Leute, super, super nette Familie. Ich glaube, da war gestern die halbe Familie anwesend. Ja. Die da auch arbeiten. Oder die ganze. Dann wird dann per Handschlag begrüßt, für super freundlich die, die Leute. Genau, waren jetzt auch bloß einmal da und direkt dann jetzt Handschlag alles. Als ich losgeredet habe, hat die Frau auf einmal gemerkt, ha, die Stimme kennst du doch, nochmal geguckt. Ne? Und äh, ja, ist jetzt alles für uns geregelt, haben es jetzt erstmal auf nächste Woche Freitag geschoben. Aber die haben auch gesagt, sollten wir früher die Möglichkeit haben, dadurch, dass die Papiere schon da sind, dürfen wir gerne nochmal wiederkommen. Und ganz wichtig, Einfuhr von Drohnen in Marokko ist verboten. Man darf die noch nicht mal mit einführen, man darf die gar nicht dabei haben. Ähm, ja, wir haben natürlich eine dabei im Camper und wir haben mal nachgefragt. Die haben gesagt, gar kein Problem, wir können die Drohnen in der Zeit, wo ihr in Marokko seid, bei uns behalten. Ist auch super, super lieb und nett mal wieder. Richtig, also ich muss sagen, das war echt auch wieder so total positiv, die Erfahrung. Und ähm, ich hatte einfach bloß gefragt, ob die zufällig wissen, wo wir die ablegen könnten. Dann kam dann direkt, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die bei uns ablegen. Ne? Also super freundlich auch. Ähm, Carlos ist aber eher, glaube ich, wirklich so, ähm, dann um per Handschlag die Kunden nochmal so ne, zu verabschieden oder zu begrüßen. Also die Töchter machen das heute mittlerweile eigentlich mehr, und äh, aber auch super lieb. Können auch ähm, teils Englisch, ne? also Verständigung war gar kein Problem. Englisch und Spanisch. Genau, Englisch, Spanisch halt. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, die bei jemandem abzugeben, gibt es an den Häfen, habe ich gehört, auch Schließfächer. Preise sind mir nicht hundertprozentig bekannt. Ich habe was von 50 Euro vier Wochen gehört. Ja. Und zum Auto, wenn man jetzt die Versicherung nicht genehmigt bekommt von seiner deutschen Versicherung, kann man auch mit der Fähre rüberfahren nach Marokko und in Marokko vor dem Zoll noch eine Versicherung abschließen für Marokko selbst. Das kostet irgendwas zwischen 200 und 250 Euro. Vermuten wir zumindest. So waren die Preise vor zwei Jahren. Ja. Also jetzt aktuell sind noch nicht viele rübergefahren, deswegen fehlen im Moment die Erfahrungsberichte. Kann natürlich sein, dass das jetzt in den zwei Jahren auch ein bisschen gestiegen ist. Ne? Aber dadurch, dass jetzt halt wirklich keine Fähre gefahren ist mit Wohnmobilen, kann man das jetzt gerade nicht zu 100 Prozent sagen. Das sind jetzt eher so die Preise von vor zwei Jahren. Wir haben heute Morgen Nachricht von unserer Versicherung bekommen. Und zwar haben wir als E-Mail unsere grüne Versicherungskarte inklusive Marokko erhalten. Und wir freuen uns wirklich riesig, dass es alles so wunderbar funktioniert hat. <lacht> dass das auch mit der Versicherung so gut ging, dass wir den Zusatz dabei gemacht haben und wir noch nichts extra bezahlen mussten. Das war echt wunderbar. Das war echt wirklich richtig wahnsinnig. Also wir haben da jetzt bloß einen gewissen Zeitraum, aber für uns reicht das jetzt vollkommen. Und äh, ja, wir sind deswegen dann heute Morgen auch zum Reisebüro gefahren, als die Nachricht kam. 
sind dann äh, dahin gefahren und haben gefragt, ob das jetzt möglich ist, das nochmal vorzuziehen. Ist uns aber auch vorher zugesagt worden. Von daher war das jetzt nicht wirklich eine Überraschung, dass das heute Morgen geklappt hat. Haben jetzt unsere neuen Tickets in der Hand. Mit morgen geht es los. Wir sind am Hafen von Algeciras angekommen. Wir stehen bei der Reederei Balearia und fahren jetzt nach Tankamed über. Die Kontrolle war ganz einfach. Die haben nur Tickets geschickt und die Reisepresse geschickt. Ansonsten wollten sie nichts wissen. Ich hoffe, die Einreise nach Marokko ist genauso einfach. Ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt auf dem Schiff oben angekommen. Es ist tatsächlich relativ leer, deswegen ließ es sich auch gut reinfahren. Wir sind das auch anders gewöhnt. Jetzt Sardinien war wirklich, es ging so steil hoch. Wir sind wirklich auf einer Ebene auch geblieben. Es ist nicht wirklich gefüllt. Hinten sitzen ein paar Menschen. Ich würde sagen, wir haben auch schon den Motor laufen, dass wir gleich starten. Also, es hat alles bis jetzt super geklappt. Wir haben die Reisepasskontrolle schon hinter uns. Wir konnten direkt auf dem Schiff unsere Pässe schon abstempeln lassen. Wir haben die Gesundheitskarte für Marokko ausgefüllt und noch eine Einreisekarte und dann den Reisepass abgegeben. Das ist dann auf jeden Fall einfacher und spart Zeit, wenn man das dann auf dem Schiff macht. jetzt vom Schiff runtergefahren, sind dann ganz lange erstmal bis Hafengelände gefahren, sind dann am Ende beim Zoll da ausgekommen, mussten dann wirklich alles öffnen, der Hund ist durchgelaufen. Wir wurden aber tatsächlich jetzt nicht, dass wir irgendwas ausräumen müssten, da hatten wir Glück, alle anderen Autos sind wirklich, wirklich, die mussten den kompletten Kofferraum ausräumen, mussten komplett alles auch von der Rückbank runterräumen. Die haben da wirklich keine Ausnahme gemacht bei keinem Auto, also neben uns das Wohnmobil musste teilweise auch Sachen ausräumen. Also es war schon ganz schön äh, heftig. Die haben ihren Job wirklich ernst genommen. Ich fahre jetzt das erste Mal in Afrika Auto. Das ist ein richtiges Highlight für uns. Bis jetzt geht es ganz gut in Marokko mit Autofahren, muss ich sagen. Die Straßen sind bis jetzt auch sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, ob es im Inland auch noch so ist. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen die Küste lang, vom Hafen aus runter. Das ging auch sehr gut, das Fahren. Ja, die Landschaft, die muss ich sagen, ist mir jetzt, jetzt wunderschön. Wir sind in Tanga, auf einem Campingplatz angekommen. Ja, wir stehen da ganz gut. Die Anfahrt war sehr steil. Wirklich sehr, 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 sehr steil. Wir sind ja relativ noch gut hochgekommen, aber ich glaube, wenn man weniger PS hätte als 140 mit 300 Tonnen Gewicht, würde es echt schwierig werden, da hochzukommen. Ich glaube, mit deinem kleinen Dunder wärst du schlechter hochgekommen, Ach, oder? Ah Quatsch, klar. Erster Gang. Jetzt ist da hochgedrückt, ne? <lacht> ja, aber es ist wirklich sehr steil. Aber wir stehen da sehr gut. Wir haben schon nette Bekanntschaften geschlossen mit welchen. Die waren jetzt über ein halbes Jahr in Afrika unterwegs, auch ein bisschen tiefer rein. Ja, hat sich sehr gut angehört, was sie erzählt haben. Wir haben ein paar nützliche Tipps bekommen und gehen jetzt mal in die Stadt rein, um uns Datenblumen zu kaufen. Das ist der Berg, den wir gestern hochgefahren sind mit dem Auto. Das ist eine richtig steile Anfahrt. Wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt zur Medina. Aber am besten zu Fuß vom Campingplatz aus und nicht mit dem Fahrrad. Echt richtig Bergsteigen hier, wenn man hier hoch möchte. Wir sind jetzt mal durch die Medina gelaufen von Tanga. Also wir sind für ganz normal die Touristenläden, wie überall immer, wie wir es auch schon kennen, von Ägypten und Tunesien überall. Bedrängt wird man hier nicht wirklich. Natürlich wollen die, dass man gerne in den Laden kommt und so, aber die sind alle sehr freundlich und bedanken sich auch, wenn man nicht reingehen möchte. Wir suchen noch einen Magneten für Pauchen. Ja, hatten jetzt auch schon ein paar gesehen, die sehen eigentlich ganz nett aus. Generell finde ich die Lädchen total süß. Mit den Holzverkleidungen sehen die alle ganz nett aus. Also ist echt schön, hier lang zu schlendern. Mal schauen, wo wir nachher auskommen. Mhm. 